Vamos vai falar de videogame e hoje a gente vai falar de videogame novo e velho. Uh, você vai defender legal, o quê? Hein? Vai, que eu vou, eu eu vou tô, defender eu tô, eu tô os videogames frente. novos. Então a gente vai falar de videogame bom então, e ruim. É, 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 a gente é, vai é, falar de novo e velho. Vai falar de videogame me novo? Não me dá, não me dá. Ah, eu? mas aí é videogame aí, bom, um é novo, dos melhores bom. consoles da história. Da história. Dos ah, videogames. Ah, não acredito. Não. É, 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 é sério cara. que você tá falando isso? Um dos o melhores Nintendo, consoles da história. Do não. Eu vou mudar o seu conceito agora. Não é possível. Ah, não, cara. Não, 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 não é possível. Não. Me um dos desculpa, melhores consoles. Switch, não é. É um dos melhores consoles, o, Olha só. A é uma gente, revolução o, dos consoles. Cê, não. É um portátil, só que é um videogame também. Antes do Switch já existiam os portáteis... Olha aí, Começou. Mas não videogames. Mas o lance do Switch, cara, que é a Nintendo vendendo. A Nintendo vende até papel. O papel mais caro do mundo não, é o da Nintendo. Não, Nintendo porque Labo. o game... Não, não, Nintendo não, Labo. não calma. É, é Nintendo verdade, Labo, é o papel Sim, mais é caro Mas o Labo flopou e a Nintendo flopou no Wii U e no GameCube. Então não é só porque a Eu Nintendo que vende. Eu sei porque aprenderam a fazer o negócio. Mas falar que esse videogame é o melhor, na minha opinião, não é. Não, só, só Sabe por quê? Poderia ter jogos melhores pra ele, só que o bichinho não suporta. É, isso é verdade. Posso só falar uma coisinha? Só um minutinho, ah. pessoal, ó, rapidinho. É... Você falou que flopou o Yu. Você tem um Yu? Guarda ele aí. Eu tenho. Guarda, guarda. É, ele tem um aí, caro, pega sabe o Yu aí. Ou então, faz uma gentileza, pega ah. o Yu, dá na mão de uma criança, que ele foi feito um videogame pra criança, deixa a criança quebrar que ele pede, que o conserto é bem caro, ele vai só ficar mais caro. Oh, mas é ó, assim que... eu te usar uma acrescentada adicionando ao que você tá falando. Você disse uma frase que eu nunca esqueci uma isso vez. É... Tudo que flopa vale muito depois. É, não, eu só falei é isso, isso pros caras gerar corte. Então. E é real isso. <risos> coisas flop... <risos> Não, mas, 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 cara, coisas flopadas tão, são caras. Tem mas mercado, eu, ah, então, tem mercado. Tem mercado disso. Você vai falar se isso aqui flopou ou não e eu vou mostrar Mostra. um videogame melhor que esse aqui. Não boa, existe. Boa, boa. Opa! Vou te apresentar porque você não conhece. Uhum. Vamos ver. Você achar com água nesse rolê. Ah. Pronto. Ó, pera aí, põe aqui, põe aqui. Bota no lugar um do, do... Coloca um do lado do outro é, aí. Coloca é, um do lado é. do outro. Um do lado do outro aí, ó. Pronto. Pega esse controle ó. aqui, ó. Olha, olha isso. Olha o gosto da Nintendo, olha o gosto da Nintendo aqui, ó. Vai aparecer aí, ó. Olha o gosto da Nintendo. Mas é que eu não, eu não sei. Nem você sabe? Mano, sai da mesa. Sai da mesa. Dá um zoom aí, zero. Consegue dar um zoom? Você não tá do lado de lá, você tá do lado de cá. Que você não, é, aqui. mas eu, o que que acontece? As minhas dúvidas são as, a dúvida do, do povo. Ah, isso boa, tá boa. É, é apresente pra gente o Genicon. Pior que o Genicon. O cara não sabe o que, que videogame que é esse. Ele tá com o um livro do, do, dos clones lá. É que eu não, não é, nem é, eu. É, nem é o leu. rato, né? É, nem leu. Você o rato, né? Esse é o otário, esse é o rato. Pega o livro aí. Pega aí, pega aí. Não chegou nesse capítulo ainda, né? Não chegou no capítulo. Tem um livro, tem um livro. Zoga, joga o zoom aí. Tem um livro falando disso aqui, ó. Muito bom. E ele tem o livro. Não, esse aqui eu não tenho. É igual. Uau. Ah, é, tá. Só a mudou a capa. A meu é mais bonito, sinceramente. Não, ó. Melhor videogame. O que, que é isso aqui, ó. Kleber? Vamos lá. O que, que, é esse... que, que é esse, esse console? Esse aqui é fantástico. Por que, porque... que esse é melhor que esse? Então, é porque... Primeiro que ele já começa sendo o da Nintendo, né? Então, <risos> ele é a versão pirata ali, já do Nintendinho. Mas, ó, o legal desse Genicom aqui é que ele vem embutido o Game Genie. E você colocava lá já os códigos pra você pular de fase, energia infinita e o escambau tudo nos jogos. Você já... Pô, ele já vem pronto com os códigos. Mas é só desbloquear isso daqui e acontece galera... a mesma ó, coisa. Ó, não, se... você não põe vida infinita aqui, filho. Aqui você já colocava lá Mega Man com tiro infinito. Quem disse? Não, e digo mais, Saiu hein? um cartuchinho agora que você bota um SD, lê... É, é mas, mas aí... Mas, mas, não, não, é, mas aí, lado é, de lado, é, você tá defendendo o game novo. Estamos falando de pirataria e pirataria. Qual a diferença dessa pirataria aqui? Calma aí, calma aí. Antes... É, não tem isso de lado, porque eu acho que o Mikali defende os jogos antigos, não é? Tem bom gosto. Olha, eu sou, eu, sou, eu sou um híbrido. Eu defendo os jogos antigos pelo sentimento que eles me trouxeram naquela época. Porém, também gosto muito do que tá acontecendo e do que a gente vai, ver, vai ter pelo futuro. Mas a eu época, só queria né? Mikali também. A época atual é boa, né? A jogos. época atual é boa. É ó. que assim, qualquer ser humano é apegado ao seu passado. A nostalgia, claro. a infância, né? A nostalgia né? é um negócio qualquer real. Ser humano, é um sentimento real. É um o que você joga que é difícil hoje? Difícil? É. É, só os likes. Esse é um ponto. Tá bom, mesmo. então você então, pega aqui, difíceis. você pega Mega Man, que você uhum. vai uhum. colocar um Mega Man 3, 2, 1 aqui. Cara, você ia lá, apertava o botãozinho aqui, ó, tum, e colocava assim, ó, vida infinita. Cara, resolveu o seu problema, Mas é chato, já era. Né, hum. 
Mas esse é um bom ponto. Quando você não conseguia, ele era legal. Mas esse é um bom ponto que o Dilson trouxe. A dificuldade dos jogos mudou muito. E eu tava vendo um vídeo muito bom, eu não vou saber o YouTube, é um gringo que o YouTube me recomendou. O cara fez review de todos Super Mario é, modernos, né? Desde aquele primeiro é, New Super Mario Bros. do DS. Aí depois teve do Wii, o Wii U, o Deluxe, aí o do Switch... Agora o... o, o Mario Wonder. O Wonder é o Ah, tá, novo... os 2D que ele fez, então. É, o do 2D. 2D. Uhum. Então o Wonder é o último que saiu nessas uhum. listas, né? E ele falou exatamente isso, cara, que é, o do DS é muito bom. E justamente porque ele pega o que era bom do antigão, que ele... É, é, o de, do DS foi, tipo assim, uma revolução pra Nintendo, né? Porque eles ficaram um tempão. Tipo assim, antes do, daqueles do DS, é um jogo muito diferente. E aí depois do DS, eles só fizeram o mesmo jogo. No Wii, no Wii U, é o mesmo jogo. O Deluxe, é, o 3D Land, todos o mesmo jogo várias vezes. E aí o Wonder mudou um pouco. Só que todos eles têm uma coisa que os antigos não têm, que são muito mais fáceis. Mas assim, é uma mudança de dificuldade entra no ponto extrema. Que o o, o Mario é World mesmo. Tá na camisa do, do Mikali ali, ó, Mario World, que eu, na minha opinião, eu não joguei o Wonder, não joguei o Odyssey, então antes de você me bater... Mas o Odyssey tem... É, eu, eu não Odyssey joguei nenhum dos dois. De, mas a base mas tá, pra, tá, mim, tá aqui. pra é. mim, aquele é o melhor Mario é. que tem. E assim... É... é meu favorito também. O que que acontece? Se você... Pra você descobrir sozinho é. as, as fases secretas ali... Sim. Malandro, Sim, eu é. vou falar pra você que você tem que jogar longos anos ali. Então, os é. Marios... Se você não for consultar uma revista, um YouTube, nada, é que uhum. hoje o cara vai lá, não passei, o que, que ele faz? YouTube, opa, é. beleza. É. Os Marios é um dos poucos jogos retrô, assim, que eu realmente joguei todos. Boa. Todos os 2D e os 3D que não são tão retrô, né? Sim. O primeiro é do 64. Mas o... Realmente, os antigos, cara, eu não, eu não imagino como era antigamente descobrir os segredos. Porque é. hoje em dia é muito fácil, a gente vê na internet e tal. É, mas era simples. Por exemplo, como que você descobre o segredo do Mario World? Cai em todos os buracos. É. Um deles, o chão vai descer. E, e, aí, e, aí, e, e aí tem a punição, porque você cai e vai perdendo vida. Sim. E se você perde todas as vidas, você tem que voltar tudo. Exatamente. Então é um recomeço é. a todo... É que o mundo de hoje, né, galera? É, mesmo que você pegue um jogo muito difícil, como um Souls-like, pegar um Sekiro aqui, que eu acho que é o mais difícil de todos aí, na minha opinião, da, da From Software. Você tem recursos externos que te ajudam a progredir no jogo. Você tem o YouTube, como vocês falaram. Sim. Você tem como salvar o progresso. Você vai voltar Sim. dali um tempo antes. Até os seus likes. E continuar. É, eu acho que o seguro não tem, né? Mas tem multiplayer. Você pode chamar você o seu tem amigo, multiplayer. Você, o, Exato. Amigo você tem muitos te elementos ajudar. externos hoje. Mesmo que o jogo seja muito difícil. Você morreu, você volta do último save. Ou do último, da última fogueira. Ou do último checkpoint. Você vai estar tá logo ali o chefe. Não vai estar tá muito longe. Antes você tinha que voltar a fase toda. E talvez você não conseguisse chegar até o chefe. E, não, e era cartucho, cara. Não tinha... Era outra não, coisa. Chate, o, Mikali, o Mikali jogava um, um cartucho sem bateria. <risos> sem bateria pirata. <risos> é, cara, mas ó, o que você tá falando... Até mas no faz Mario sentido. World, é, 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 não, até no Mario World a gente já via já os indícios de começar a ficar mais fácil. Sabe por quê? A gente tá assistindo gameplay aqui. Ah. Cara, primeiro, tem save. Pra começar. É, sim, sim. Ele, sim, ele, ele tem é. um save... E, ele ó, tem um save... É o save state, né? O save state. Vai ter um save a cada quatro fases. Vai ter uma caixinha de informação na tela que, que vai ele te, te falar o que, que vai acontecer. Tá? Então, aqui, se a gente ah, for falar tá, de Mario... Tá, tá. Sim, sim. Cara, Mario o Mario 3 é bem 3. pior. Ah, lógico que é, lógico que é. Primeiro, é, lógico ele é. foi feito nos anos 80. Sim. Ele não tinha save, <coughs> sta é, save state, save pra você continuar e tal. É. Ele não tinha as caixinhas de informação. Exatamente. Então, era descobrir na raça. 3, é, não tinha explicação. Não tinha era explicação. Cruzo, era cruzo, era do Mario 3. Não é, ensinava é, você. É o mesmo tamanho do Word? Porque o Word é, é muito grande. O Word tem 96, mas 96 fases, mas ele é 16 bits. Ele é 16, o outro é 8, rapaz. Tem 56, 55 fases do 3, mas ele não tem tinha, mano. Porque eu lembro, mas eu, eu tive Mega Drive, Mega Drive não tinha save state, não tinha nada. O máximo que tira passa o Word. Não, depende do jogo. Tô depende falando do jogo. É, bateria, o hack. É, né? não, a bateria. Fita, pô. Mas assim, tinha jogos de Mega Drive que, cara, era muito difícil fechar porque não dava pra salvar. E eu lembro, quando eu era pequeno, de deixar o videogame ligado. Ah, sim. Pra, escondido ah, da sim, minha mãe. Sim, sim, sim. É. Pra no outro dia eu começar a jogar. Opa, ligar o videogame. E o Rato, mas o Mario 3, se você jogar no Nintendinho, se você jogar assim... <risos> Sem Game sem Genie, eu, né? sem nada. Se você jogar o Mario 3 Cru ali, ele não é um jogo fácil. Não, não imagina. Ele é um não, jogo você tá falando de mais de 50 telas sem ter save. Sem informação. O Mario e, World e, tem save, E mano. você falou do Mega Man agora Sim. há pouco, tio. O Mega Man também é um ótimo exemplo. Se você pega os antigos, mesmo com vida infinita, mesmo com vida ele infinita... Ele é treta. Ele é treta. Ele é treta. Você vai suar, você vai demorar um tempão, dias, pra conseguir terminar, porque você vai morrer e Battletoads. 
Também. É. é a origem do Souls-like. Aí o Bethesda. A origem do Souls-like pra mim é do Toads, cara. Não, não, não. 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 Origem Muito... do Souls-like é bump and jump no arcade. Pelo amor de Deus, você passa duas fases. Mas aí o cara é ruim no arcade e pensa que o jogo é difícil, entendeu? <risos> não, não, não. Cara, vai com todos. Aquela fase do, 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 do jet ski, do, 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 do da moto, é, uma voadora. Botônio. Aquilo é muito sacana, porque os objetos vêm rápido. Sim. Você não tem... O seu cérebro não tem tempo de... Hoje, hoje, naquela época tinha. Mas naquela época, a, a, a gente não tava acomodado como a gente tá Cê hoje. Você sabe que tem vídeo dos caras fazendo aquilo vendado, né? Vendado, é, mas não, assim, mas, é então, que você então, memoriza. É insano, hora, né, porque, cara, é. o cérebro não consegue processar, porque tá com um obstáculo aqui, depois aqui, depois aqui, depois... É muito mas difícil. Mas o Mika, não ficou velho, mano. Eu vou te falar um negócio, <risos> Mika. Ah, a galera nova é arrebenta sabe mesmo. Que tem, sabe que tem meio que um folclore nisso também? Porque a galera fala assim, cara, é tô, tô, tô muito difícil e tal. Eu concordo, é difícil pra caramba. Mas a, o Turbo Túnel não é o mais difícil. Não, não a é. A galera acha é. Mais, a tela mais difícil porque muitos não passaram nem dali. É. Mas quando você passa dali, cara, tem a Aí tela que do piora. rato. Tem a tela Exatamente. do rato. Não, mas, mas o, o beat'em é up no jogo é difícil. O é. beat'em up ah, no jogo sim, também é, é difícil. Os cara, combos são difíceis de desencadear. Quando você chega pra frente, tem a tela com, com a cobra, rato, cara. Aí você vê que a tela do Turbo Tune era fácil, velho. É de verdade, é, era cara. fácil. Tem a tela sua lá. Tem a tela do rato, velho. O quê? Não, Beto, eu tô... Calma que ele dormiu. Tá é, é, ele não entendeu ainda. Né? Muita nostalgia. Ele tava dormindo, ele tava dormindo. <risos> tava dormindo. Se tirar o óculos, ele tava dormindo. É. Eu, rec eu recentemente comecei a pegar meus videogames e jogar de novo, né? E peguei o Sega Saturno esses dias e fui jogar jogo de navinha. Aí sim, você vai ver que é jogo de... É, dá pra passar rápido. Dá, é dá pra jogar com... Comecei a jogar Darius. Darius. Nossa é senhora, Darius. cara. Darius é, é surreal é. de difícil. Cara, cara mas... É... Joga e, Radiante Silver Gama. E Caruga no Dreamcast, mano. E Caruga no Dreamcast. Bom, mano, mas é então, esse ponto do, da dificuldade dos jogos eu acho muito interessante é. porque tem muitos jogos de hoje em dia que... Pegam essa característica e vira parte do jogo. O, o, assim, a experiência, a experiência do jogo é ele ser difícil. É. E às vezes é. Nem tem história. É só o gameplay ser difícil e essa diversão. O Cuphead é um exemplo desse. É um jogo que não é. tem história. É, a história é chefe, muito boba. Né? Mas é a dificuldade dele que é o, o ponto interessante, o que te atrai. É um jogo que, que remete a esse, essa época antiga ou não? É que antes, é que antes, assim, é, você pegava um jogo, por exemplo, que nem o Ninja Gaiden. Uhum. O Ninja Gaiden, ele é grande demais pra 8 bits. E aí você pega o Ninja Gaiden 3, por exemplo, ele é todo bugado. Uhum. E aí você tem aquele fator de relar no bicho, ele mudou a fase, o bonequinho volta pra trás, aí volta, tá lá o bicho de novo. Aí você fala, pô, caramba, mano, não é possível, eu esqueci o nome desse... É Respawn. Do respawn. É. Então, ele respawn. tem um respawn desgramado. Respawn uhum. é. E aí, ele tem a lance de ser 8-bit, que ele não consegue colocar tudo na tela, ele não consegue preencher a tela toda. Então, várias vezes, você tá numa tela, some o bicho, ou ele aparece do nada, ou o bicho aparece cortado. Oh, yeah. uhum. Ou ele aparece de tipo lado Gaiden, em você. Ele é tipo... É um inferno pra jogar. É, Morreu? É. Volta lá do começo. Principalmente hum. a última tela do, do Principalmente Ninja Gaiden. Principalmente a última Ninja tela. Ninja Gaiden, Shinobi, os 280 por hora. Quem que leva? Cara, <risos> não, Ninja Gaiden. Ninja, Ninja Gaiden, Gaiden muito... Fácil, porque isso que eu falo, o Shinobi, ele é mais lento um pouco. É. Né? Você tem uma, muitos mecanismos à distância. Ninja Gaiden também. Mas Ninja Gaiden, ele é muito focado no corpo a corpo. Mas ó. qualquer... ó, você, você jogou Ninja Gaiden esses não. primeiros? Esses são sanos. Pega Ninja Gaiden 1, 2 e 3. Nem pega um. Você vai passar é. tanto ódio que você vai... É. É, pega o 2. Pega o 2 que é mais facinho. Uhum. Pega o Ninja Gaiden 2 e joga. Você vai é. ver que Demon Souls aí é fixe. Não, Ninja Gaiden é. Fe... Mas você sabe, eu tenho uma memória. Vocês falaram de Mega Man agora há pouco. É, o Mega Man, além dele ser uma aula de level design, porque ele tem essa referência, né? Sim. Tudo no Mega Man ele é muito difícil. Ele é muito difícil. Os antigos, principalmente. Mas tudo no Mega Man funciona se você souber o que você precisa fazer na hora certa, no momento certo. O som é parte fundamental da experiência. Você gerenciar os tiros dele, pegar os power-ups, gerenciar aquele power-up que você pegou. O Mega Man trazia essa complexidade, Sim. essa camada de complexidade. Os de... 8 bits trouxeram muita complexidade e é. tem jogos fantásticos em 8 bits, assim. Um jogo que eu e o Kleber curte demais de, de corrida, que é o Boot to Win, que é um jogo que ele deu origem aos jogos tipo Gran Turismo. É, o Gran Turismo é 8 de bits. Nintendinho, velho. Nintendinho. Ele é um Gran Turismo em 8 bits. Foi ali que surgiu onde você mexe com o carro, onde... Troca, é, é, desde um bumper, um chassi, um pneu. Cara, é 8 bits é e insano. é um gran turismo. Não, e é o, o Rockman, ele é tão injusto, quando a gente fala né, dos primeiros, 
Que assim, o primeiro, ele não tem... O... Uma das coisas que a gente mais conhece de Rockman é o enchedor. Uhum. O Ezinho sim, lá. Sim, sim. No, no Mega Man 1 só tem um no jogo inteiro. Um é. no jogo inteiro. Hum, não, é insano Manja, nisso, porque assim, é, tanto que era, é bem diferente, né? O 1 um do uhum. resto da série da classe. Sim. Pra sim. O 1, um, ele tem ponto. É do X em tal. diante, então? Aí não, já fica o X outra... É um nem... 500, é. O X, assim, cara, ele é... A série X é difícil, é. mas já é no Super Nintendo, então já é mais é, fácil é, do que é um o clássico. É bem né? mais fácil. Entendeu? A série X é bem mais é. fácil. Mas é, é difícil, é mais... mas é mais fácil do que os é. antigos. Ah, eu, eu creio que o Super Nintendo, na minha visão, ele é quando o cara jogava e o próprio cartucho ensinava nas duas, três primeiras fases o cara a jogar. É. Mario World, quando você vai jogar, as duas primeiras fases te ensinam o que vem pela frente. Então você fala, beleza, aqui eu sei... Quando você tá no meio do jogo, ele fala assim, você vai precisar aprender isso, vem um balãozinho que te ensina ao que você fazer é. pra você chegar. Então ele era um jogo que já te ensinava. Contrário do Mario 3. É. Você só apanhava. Ele era mais cru, né? Caramba. Contrário é. de um Ninja Gaiden. Você só apanhava. Nossa, contrário Gaiden. de um Mega Man. Você é. só apanhava. É, e assim, Mario... é vou morrer e voltar do começo. Esse é. lance aí que o Tiozão tava falando, cara, no Mario World a gente tinha as instruções pra você aprender a usar os, claro. os, os itens e tal. No Mario 3, na primeira tela, já tem já o segredo <risos> daquele é. lance da... Aquela plataforma branca que você consegue pegar a primeira flauta e da primeira tela você vai pra... pra você mundo vai quatro, pro, pro warp quatro. especial. É, é, cara. Você e usa o warp especial e vai, sabe, né? Tela, sim, sim. É. Mas assim, cara, o que eu gosto mais de bater na tecla é o Mario 3 tem mais de 50 fases e não tem nem save, velho. É. Não uhum. tem bateria, não tem nada. Cara, é Mas insano isso, você jogar isso. É isso você, isso aí vai de, pra jogo japonês, né? Jogo japonês sempre foi assim. Eu vi desenvolvedores é. japonês falando, se eu não me engano, era no desenvolvimento do Castlevania hum. ou um outro jogo outro. que... Pro japonês, ele era viciado em jogos assim. Lá o Mario 3. E ele tava desenvolvendo, é. só que o jogo ficou tão difícil, tão difícil, que ele teve que reduzir a dificuldade cinco vezes. Mesmo assim, o jogo ainda ficou difícil. Ah, né? Tanto que é. tem aquele lance que, pra ir pro público americano, teve que tirar um pouco a dificuldade. Ah. Porque é da cultura japonesa jogar jogos assim também. Era ah, antes, não sei mais é, hoje. Tem, tem uma... Ainda mais que a gente vive num jogo globalizado, então quando sai o lance de lá... É pro mundo inteiro, então uhum. os caras têm que pensar que não pode bater muito Sim. difícil. É. Mas a gente Souls vê o Souls-like, Souls -like, ele não é tão difícil então, assim, não. Então, o Souls-like é um jogo japonês também, uhum. né? Uhum. E o Souls-like, ele luta muito com isso, porque ele realmente não é tão difícil com esses. Eu concordo com vocês que é um nível de dificuldade diferente, porque eu acho uhum. que esse nível aí tem algumas dificuldades técnicas que os, os Souls-like não tem. Então... A parada de 16 bits não tem save, essas coisas é. não tem hoje em dia. Mas o Souls Like é um jogo difícil, sim, é muito difícil. É. E eles é, combatem muito com isso, né? Porque a galera fala que tem que ter easy mode no Souls Like. Então, Só eu, que o propósito do Souls Like é, é, não na é. Na minha ter... opinião, não tem que ter. A galera tem Se que, ele fosse tem que easy, saber. Ele seria você... chato. Ah, assim, um jogo é... ruim. A galera que não tem costume de jogar Souls Like, dê uma chance. Ou você que nunca jogou, dê uma chance. Porque. O lance do Souls Like não é pra... hoje em dia, tá? Nos jogos atuais. Não é para ele ser difícil para você se matar. É para ser satisfatório quando você isso, consegue. É, isso. É. O Souls Like todo ele é feito para você para ser satisfatório quando isso. você consegue. E, e é pra... muito bizarro, ele é desenvolvido para te dar isso. satisfação. Isso. É, é para complementar entendeu? isso, eu é acho que mesmo, o grande então. ponto do Souls Like, por que que ele funciona? E se ele não fosse assim, ele não ia funcionar. É que você aprende. É. é esse o negócio. Você morre muitas vezes, mas você cada vez aprende um pouquinho. E aí, quando você consegue, aí é uma satisfação muito grande. E não é um grande. lance de decorar. Você decora, né? Você vê gente você fechando o seu like mesmo. vendado, matando o chefe Isso. vendado, matando o chefe no, na, naquele pad de dança. É. O negócio é de decorar um é, 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 é isso que eu falo. Vou like like apresentar é, um Souls Like. Gigi, Souls Like de 8-bit aqui, ó. Souls Like de 8-bit aqui, ó. Nossa Senhora. Pode dar zoom nesse aí, que esse... Quero ver você zerar esse aqui, ó. Bob voltando pra casa aqui. Mas, cara... Bob voltando pra casa? Olha aqui. Mas CCE, vomitaram cara, dentro de cima CCE dele. CCE. Ainda. CCE. É. Mete o zoom aí. Ó aqui, galera. A gente já vai pegar o zoom aí, ó. Vê se não tá num ângulo legal aí. Opa, já tô vendo tá aí pela ótimo. câmera de vocês já. Pode né? deixar Boa. aí. É engraçado que tinha jogos Olha assim esse... que os caras pegavam e bo... renomeavam ele completamente. Olha aqui, galera, no Era detalhe. Tipo ó, CCE. Label. Ó, CCE. 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 Com numeração oh. e tudo, hein, Mika? Se eu fizer assim, o zero, fica muito ruim. <risos> Bora voltando zoom, pra casa, hein? Ultra, ultra zoom. Ih, não. até saiu. Tá, mais pra, pra, pra baixo, tiozão. Isso, aí, ó. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Já sei, já sei. Já sei. Pra, pra baixo, né? Aqui, ó. Pra lá. 
É. é. Isso. é. Tá legal, é. ó. Tá legal, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ah, tá legal, tá legal, sim. Ixi, Pô, ó, pra cá, pra cá, ó. Tá é que é inverto, né? Pouquinho pra baixo, pouquinho pra baixo. A galera dá tudo... <risos> Cortou pra, mim, um cortou pra mim. Mas ó, eu vou falar ah, um negócio corto, aqui. Ó. Tem um detalhe que deixa isso aqui mais difícil e não também. é no jogo. Não é no jogo. Quem jogou Bob's Going Home sabe o que, que eu tô falando aqui. Que é o seguinte: a gente jogou isso na época em TV preto e preto branco. E, branco. e a ponte, branco. ela tinha a cor preta <risos> e, e o chão também. E o chão você não também. sabia quando ela tava aberta, quando ela tava fechada. Ah, Porque a você jogar no preto e branco, você não consegue passar, cara. Põe, é. põe um vídeo aí: Bob's Going Home. A ponte, ela vai abrindo e fechando. Uhum. E na TV preto e branco, você não vê, cara. Você não vê. Ela só não é... Não, é a mesma coisa só que não falando, acontece. ô, Mika, anotar a password do, do, do Rockman em TV preto e branco. A partir do 3, 4, o, os passwords tinham duas cores diferentes, azul e, 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 e vermelho, as bolinhas. Como que você ia saber, cara? Não tinha tom, velho. Você não ah, anotava ah, a password. Aí, ó, é isso. Olha. Olha isso aí. Tipo, olha olha lá, só os likes aí, velho. É, realmente, isso aí ah, é não, antigo. E é, engra... não, e é só os likes. Quando você já viu um boneco, morre com a borboleta ali, cara. Ah, é só os likes. Relou na borboleta, é tchau, mano. Nossa, cara. Ó, ó, ó. Relou, relou. Ai, ai, ai. A borboleta é bem feita, hein? É, é bem né, feita, é cara. Dá pra Agora, entender ó, total. Ó, tela, a ponte. Ih, não é a ponte. É outra ainda lá. Mas, cara, imagina, ó. Na TV preto e branco, Preto e branco é tudo preto, Morcego, cara, que qualidade vê, cara. podre aquela época, não, né? Não, fala sentido... isso, é gráfico ah, de não, 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 No sentido, eu falei, eu me expressei mal, tô dizendo. Você imagina... Olha <risos> ali, ó, você é louco? Não, é, você imagina, foi no sentido de sacana. Ah, essa é a ponte, é. é. Entendi. Ah, 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 não, olha isso aqui. Oh, nossa, foi... Nossa. Não, mas esse tipo só de cálculo... Like puro. Isso é. Não, cara, só a pessoa que jogou na época sabe esse cálculo. Hoje, você pode falar, não, vou pegar pra jogar hoje. Você leva um tempão pra você. É. Não, e quando eu digo podre, é que assim... É interessante jogo... que é no frame, né? Ele é, tem no, frame, o frame. no frame. E olha a perninha dele quando, como estica quando ele uh -huh. cai. Você também tem, ó... Olha a esticadinha. E ó, 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 ó lá, o detalhe. CCE é, hackeou CCE. o jogo e colocou a logo ali. Porque você é pirata, tá, gente? Só precisa ah, lembrar. É? Tá? É, é, quase é. que a borboletinha pegou. E a galinha? É, fantástico. Ah. Fantástico isso aí. Isso é só os like, mano. Aí, ó, fugindo da galinha que voa e a galinha que anda. É. Mas só pra fechar o ponto dos Souls Likes, eu acho que o Elden Ring, ele fez muito bem de criar um Easy Mode. Sim. Porque você. Com o Mago, né? É, é com o Mago também, mas mais, a mim, mais ainda com o Mimic. Que ah, é o seu sim, companheiro boa, que você boa. joga no jogo é. e ele luta é. com você, é muito mais fácil. Sim. E aí você pode pegar um boss que é muito difícil, chamar um cara do multiplayer que Nossa, tem as sim, postas no chão. Boa. É. Às vezes também uh, tem até NPC. Sim. E jogar o Mimic também aí é uma luta 3 contra o boss. É muito Sim. mais fácil. Então Total. eles têm modos pra facilitar. Porque o grande ponto é que... Por que, que tem que ter Easy Mode? Porque acessibilidade, né? Parece mais claro. pessoas conseguirem jogar. É. Mas o ponto dos seus likes é que se você jogar ele no Easy, ele é ruim. É só um jogo ruim. Você não vai gostar de todo jeito. É, a experiência... E... A... A autêntica dele é ser é, isso aqui, né? E não tem problema você não gostar dos seus likes. É um posto também. É, e outro ponto, Gui, em cima do Water Ring, ó, galera, a gente tá até passando algumas imagens, é que ele é em mundo aberto. Mundo aberto. O mundo você aberto, pode farmar. ele é um facilitador. Porque você tem pra onde fugir, você tem pra onde correr, você tem como summonar alguém pra lutar com você, você tá com o mago, você pode atirar à distância. É. Então você pega o jogo que a gente acabou de mostrar versus isso aqui, porque tem uma coisa, o Souls Like, ele é difícil, mas é justo. Ele é justo. Ele é justo. A curva de aprendizado, ela tá ali, ela é amigável. Nossa, aqui é uma... Tu não tá no regime tu, lá? O cara é um rato, tá? Os caras lá, na bombaria. É o primeiro hoje. O primeiro nada. Agora, é interessante é justo... o que a gente vê agora há pouco do Bob's Going Home. Qual que é o lance? Ele é um difícil sacana. Ô, oh, pra caramba. É. Sacana, <risos> no sentido de que naquela época não tinha recurso como a gente tem hoje. Então, o difícil do Souls Like, como eu falei, ele, é, ele, é, ele tem uma curva de aprendizado complexa. Mas ele é justo, porque ele é tudo bem costuradinho. Sim, sim, sim. Agora, os antigos, você simplesmente tem que se acostumar com a sacanagem. É justo. Né? É justo. Que era o que eles conseguiam, era assim, era o recurso que dava pra deixar o, o, o jogo sacana. Aqui no Souls Like, você consegue mudar a dificuldade na quantidade de botão que você exige que o cara tem que apertar, velho. Lá é. era um botão pra pular e o... E, o, e, o e era mais difícil. Mudar, e, é, e era mais difícil. Não, Porque aqui a dificuldade concordo. é... Você tem que é. segurar um botão, apertar com o outro, rolar com o outro, e isso já faz parte da dificuldade. No boa, Atari não boa. dava pra fazer isso, Interessante cara. Mas mesmo. você sabe por é. que, é. que a gente passava? Por que, que a gente é longe? Porque a gente só tinha um cartucho. Era jogar ele é. ou não. É, é. é exaustão. É, exaustão. É. Exato. Você, a pra, você a prática leva a perfeição, cara. né? O é. ditado, a prática leva a perfeição. Ó, só uma curiosidade de, do que, que é novo e antigo, ó. Controle novo. 
Eu vou mostrar pra você antigo. Ó. Você não percebeu porque você não pegou pra ver? Ah. A, além de vir com turbo, ó. Volume. Hum. E ó. Entrada de fone. Entrada de fone. Tá aqui, P2. Ó. Aí, cara. Clone, é hein? Clone, hein? Ó. Não um clone. Porque nem Mas a Nintendo fazia isso na época, aqui. ó. Vale lembrar que nem a Nintendo fazia. Só é que, o clone, ó, não. o Playstation também tem. Então, é. né, agora... Eles estão... É, o do Xbox, o do Xbox também igual, tem. Cara, tá quase igual já, hein? Mas eu ainda é. prefiro tem? esse. O do Xbox é. também tem a entradinha pra, pro P2. Ah, é? O é, Xbox sim. Tem o Play embaixo. 5 eu tem, nem, tem. nem tinha me ligado que tinha. É que o Play 5, além disso, ele tem o alto-falante no controle. Embutido. Uhum. É. O Xbox não tem o alto-falante no controle, mas no, no fone, né? Mas é interessante, Sim. porque eu acho que tudo isso mexe com a nossa percepção de um jeito assim... É... Pô, o Ninja Gaiden, que foi um ótimo exemplo também. Quando eles transpuseram o Ninja Gaiden pro 3D, que é da Koitec, o Team Ninja, né? Uhum. Ele é dificílimo também. É. Não que nem os antigos, mas o, tre... o Ninja Gaiden. Principalmente o Ninja Gaiden 2, de Xbox 360, 360. que é um baita jogo. Ele é dificílimo. É, ele é difícil, ele mas é ele não é impossível. Não, não é. É que não ele é. vai muito na linha dos hack lash, né? Do, do hack and slash, slash é. Do hack slash. É. Aí se for comparar com o Devil May Cry, beleza. Devil May Cry é patinho de borracha. É. Entendeu? Hum. Ninja Gaiden te, 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 te traz uma dificuldade. Nossa. Mas comparando jogos novos com jogos antigos, eu acho que tem muita coisa comercial tem. nos jogos novos. É fato isso. Como assim comercial? Pra vender tu, mais. Pra, pra vender, vender mais. mais é. a, 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 eu mais acho que o, o top 1, é, 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 quando você vai... É verdade, mas não é. vai... Tipo, tipo é. algo impossível. No quadrinho de metas é. do, da desenvolvedora e dos desenvolvedores, o top 1 infalível de todas as desenvolvedores é vender o máximo possível. Acabou. Sim. É, então, sim. se você entrega algo difícil, você tem que saber que você vai fatiar é, uma parte do seu mercado. público. É. Ah, o Souls Like tem hoje sua fanbase, e é uma fanbase bem assídua, sim, mas é. assim, eles entregam algo que é aquilo que eu falei, você tem que uhum. saber interpretar o um jogo. O jogo, ele te dá satisfação quando você passa um sim. boss, quando você conquista alguma coisa. Mas é muito irado. A galera percebe, Rato, porque assim, eu vejo é. pelo, pela galera que vai na loja em si, é, o público do Souls Like em si, em geral, ele, ele já fala assim, ele Fala, cara, esse jogo é maravilhoso, porque depois que você mata, todo mundo que comenta tem essa percepção de satisfação de vencer Não, sim, aquilo. sim, sim, sim. Então, todo então jogo acho que é meio entrega que isso. hoje é meio Mas que Mas o Souls Like entrega muito mais, é bizarro. Você, sim, caraca, sim, conseguiu, é. por quê? Porque você, mano, perdeu mais 100 vezes. Deve de cor, é. pra aquilo é. Agora, se você for pensar, por exemplo, em desenvolvedoras, Nintendo, cara, eles fazem um jogo pra vender. Sim. Acabou. É, ah, o Mario Wonder vai ter deles, dificuldade? É. Não, você não vai ver, a não ser é. se... Botar é. online, entendeu? Até o Super Mario Mas é pra RPG, vender, acabou. É, Compara o... o Metroid de antes, eu tô jogando Super Metroid agora. Isso. Oh, louco. Com o Metroid difícil. agora, brother. Sim. É. Então, o Metroid o... de agora, o, o, o Dread, ele é um pouco difícil. Então, é porque ele é o... antigo. É. Ele é lançado é. agora, mas ele, ele é, é feito antigo. também é. pro público. Mas é. o Super Mario RPG, que é remake, eles fizeram algumas mudanças que fiz... facilitaram é. um pouco o jogo. Uhum. Justamente porque é. o antigo é muito antigo e ele é muito mais difícil que esse. E aí, pra novo, novos públicos jogarem, né? Eles facilitaram um pouquinho o jogo. E eu acho que a Nintendo faz isso, sim. E eu acho que o Weather Ring é a tentativa da Front Software disso. Sim. Porque, tanto que ele estourou a bolha, né? Estourou. Os seus likes é uma, era uma bolha muito grande, mas era uma bolha. O Weather Ring que foi o que estourou. Foi o jogo do ano, foi tudo... É... Assim, não que o Sekiro já tinha sido o jogo do ano, né? O Sekiro Mas foi em 2019. Mas o Elden é. Ring já vendeu muito mais. Vendeu Tem muito uma mais. Fã, não, é... ele furou muito mais a É, bolha. uma player furou base muito, muito mais, maior é. e tal. Então, eu acho que... Mas essa... ele tem outros fatores também para ele ter ganhado o jogo do ano, cara. Um jogo daquele ali, mundo aberto, tem que bater palma. Ah, ele sim, é, é, não, é, não, é, é, é independente da dificuldade, ele é um jogo eu, lotado de eu qualidade. Até, até, eu, eu sempre penso que o Breath of the Wild foi um marco para o um mundo aberto, ele foi muito volta. Só que o Elden Ring pegou aquilo e, e melhorou ainda sim, mais. Sim. Porque o mundo aberto do Breath of the Wild, perto do Elden Ring, é chato. Porque o Elden Ring, é, cara, é muito vivo aquele mundo. Todo lugar que você vai, você entra, tem uma complexidade, você entra numa caverna. E você, lobos, cara, eu nunca um me esqueço escondido. que eu tava horas e horas jogando, aí eu peguei um elevador que ele ficou horas descendo, e quando chegou lá embaixo é o outro mundo. E aí tem um outro mundo novo pra explorar. Então, assim, o Elden Ring criou um mundo aberto muito vivo, é muito aquilo, complexo, o, muito o, profundo. O Breath é. of the Wild, na minha opinião, é um milagre. É um milagre aquele ele jogo... É. Pra rodar no Switch. Não, e o Tears of the Kingdom, que é maior é, que isso. ele, é um o milagre Tears, então, é assim, um milagre maior ainda.